ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യൂ സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് പുകയിലെ അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കും ലിക്കർ ഡ്രിങ്കിംഗ് ഇസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ഇന്നെങ്ങോട്ടാ യാത്ര നിർവേൽ വരെ ഒന്ന് പോണം അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പുണ്ട് ഓക്കെ നിന്റെ ജാതക പ്ര
ദൂരയാത്ര പുതിയ ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക അതൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വൈദവേ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സമയമെടുക്കും നിനക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ ശരിയാണ് നീ എങ്ങനെ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം സുഖം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങുക ചുറ്റി കറങ്ങുക എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭാഗ്യം വേണോ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പുതുതായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വന്ന മൃഗ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ ശിവയെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവാസികൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ശുദ്ധമായ പാലെന്ന് പറഞ്ഞ വെറും പേരില് മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യൂറിയ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പാല് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഇന്ന് പല കമ്പനികളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന കന്നുകാലികളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ ആരും തന്നെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സൗജന്യമായ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നൽകുന്നതാണ് വരൂ വന്നെല്ലാവരും മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ സാറേ സാറേ എന്റെ പശുവിന് തീരെ സുഖമില്ല ഒന്ന് വരൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ പുറകെ വന്നോളാം ആയിക്കോട്ടെ സാറേ ും എന്ത് ഫുൾ ബോട്ടിലായാലും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല അത് കിട്ടണമെങ്കിലേ അത് രാവിലെ പനയുടെ ചോട്ടി ചെല്ലണം ഏ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്ത് ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ വീണെടുക്കുന്ന ഒരാളെ വീട്ടിലെത്തിക്കാതെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കണോ വേണ്ടത് ഏ ഓട്ടോ ചേട്ടാ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര സമ്പാദിക്കും അത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അഞ്ഞൂറിന് കൂടെ വേറൊരു അഞ്ഞൂറ് കൂടി അല്ല അതെന്തിന് അദ്ദേഹം അവിടെ ബോധമില്ലാതെ വീണെടുക്കാൻ എണീറ്റിയതിന് ശേഷം അയാളൊന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കണം ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ അവിടെ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും പ്ലീസ് ശരി ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ സാറേ വന്നേ അതേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എന്തായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ വിളിച്ചാ മതി മലേഷേ വരുന്നു മലേഷേ എന്താടാ കഥോർക്കാത്ര താമസം നടന്നു വരണ്ടേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു എല്ലാരും നിന്നെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അത് കഴിയുന്നത് വരെ ഇവിടെ താമസിച്ചൂടെ മാറാനുള്ള ഡ്രസ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ട് വരണം വലിയമ്മേ പിന്നെ ഞാനൊരു സാധനം തന്നുവിടാം നീ അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ എന്താടാ നിനക്ക് വേഗം പോകണ്ടല്ലേ വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് എന്ത് വിശേഷോടാ പുതിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല എന്താ പുതിയ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണെ പ്രേമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ വിശേഷമായി ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവക്ക് കല്യാണമായി വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടാ സ്നേഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവള് സിൻസിയർ ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ കൂടെ പോയി ശിവ എനിക്ക് അവള് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അൺലക്കിയാ എനിക്ക് അവളെ നഷ്ടമായി ഏതെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസം ഞാൻ അവളെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം കോട്ടറിന് പോയ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി അടിച്ചാലും തോന്നും അവളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് 
പക്ഷെ ശിവ അവൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവോ ചോദിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സങ്കടം വരുവാ അവൾ എന്നെ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവോ ഒരു പക്ഷെ നിന്നെക്കാളും പണവും സൗന്ദര്യക്കുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചേക്കാം എന്നാ ഈ ജീവിതം രാവും പകലും പോലെ വെറും പണം കൊണ്ട് മാത്രം സന്തോഷം കിട്ടണമെന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ നീ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കും അവള് തന്നെ ഓർക്കൂടെ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്ത് സെന്റിമെന്റ് ആടാ നിങ്ങളുടേത് എത്ര കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ അടുത്തോടെ പനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒരു കുപ്പി അടിച്ചിട്ട് വരാം നാളെ രാവിലെ കൊണ്ടുപോവാ എനിക്കിപ്പ തന്നെ വേണോടാ പറയുന്നത് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നോണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും വന്നു നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ചേച്ചി ഒരു ദോശ കൂടെ മോളുടെ ചടങ്ങിന് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് വരണേ മോളും വരണേ ഇതും കൊടുത്തേക്ക് മോള് അങ്ങനെ വേണം നിന്നെ പോലല്ല അവരുടെ ചടങ്ങിന് പോകാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എന്റെ അമ്മ കുറെ ദൂരമല്ലേ എനിക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എനിക്കിവിടെ ഇത്രയും ജോലി കിടക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ ചിറ്റേ നാളെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വേണേ കൊണ്ടുപോകാം എന്നാ അങ്ങനെയാവട്ടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ആടാ ഇത് എത്ര നേരമായടാ ആളെ കാണുന്നില്ല Thank <laughs> you. 
എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല എപ്പോഴും മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുക പക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ ഭീരുവൊന്നുമല്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവിച്ചേ മതിയാവും എന്തിനു ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരും ഇങ്ങനെ കണ്ട എന്താ വിചാരിക്ക എന്താ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അമ്മ അവിടെ തിരക്കില്ല അച്ഛന് ചായ കൊടുത്തിട്ട് വരാം തോന്നി പോലെ ഇങ്ങനെ കേറി വന്നു അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ചിട്ടി വേണം കേട്ടോ മോളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാ ഓ എങ്ങോട്ടോ മോളെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ള നാരായണന്റെ മോനാ നല്ല പയ്യനാ സമർത്ഥന അല്ല സലയുടെ മോൾക്കും ഒരു ബന്ധം ആലോചിക്കേണ്ട സമയമായില്ലേ അല്ല ഇപ്പഴേ നോക്കിയാലേ കൃത്യസമയത്ത് നല്ലൊരു പയ്യനെ കിട്ടൂ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ആ മോളെ ചിട്ടിയുടെ കാര്യം മറക്കല്ലേ മോളുടെ കല്യാണക്കാരിയാ മറക്കില്ല അടുത്ത മാസം വന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചു മറക്കല്ലേ മോളെ വരട്ടെ പ്രിയ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി നാളെ പൂജാരിയെ കാണാൻ പോണം എന്തിനാ പോകുന്നേ നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാ കല്യാണോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കല്യാണം ഇപ്പഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാനാ അതല്ലമ്മേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാ പിന്നെ അമ്മ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അച്ഛനെ നോക്കുന്നേ ഇപ്പൊ നീ മുഴുവൻ സമയം നോക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു നോക്കിയതൊക്കെ മതി ചായ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ പോയി മൂക്കിലൊഴിച്ചവളല്ലേ സോറി അച്ഛാ നോക്ക് നാളെ രാവിലെ പൂജാരി കാണാൻ റെഡി ആയിക്കോണം
വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ നീ ആള് കൊള്ളാലോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവളുടെ കല്യാണം നടത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക തിരുമേനി നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി പറഞ്ഞ ചെറുക്കനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു ഇന്ന് ശുഭദിന വേറൊരു വീട്ടിൽ നേരത്തെ പൂജ ഏറ്റുപോയതാ നാളെ തൊട്ട് നല്ല ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമാവാസ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക എന്നാ അങ്ങനെയാവട്ടെ അച്ഛന്റെ കാലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഇതെന്താ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓർക്കാനോനെ ഞങ്ങൾ എന്നാ പോയേക്കോ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നില്ലേ അയ്യോ ഇതെന്താ സന്തോഷമായി എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ മംഗളം മധുസൂദന മംഗളം പുണ്ടരീകാക്ഷ ഇതിൽ കുളി തെറ്റിയ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ആഹാ ഇല്ല തിരുമേനി വിലയുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സ്വാമി എന്തു പറ്റി സ്വാമി 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 എന്താ ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോവാ സ്വാമി എന്താ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയണ അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്ക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നുകാർ കരഞ്ഞു വരേണ്ടി വരും റോഡിൽ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകും ഈ വീട് ശ്മശാനമായി മാറാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അതാ നല്ലത് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മേലെയായി എന്താ മൂന്ന് ദിവസം കുടുംബ ഇത് മാറ്റണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മോനെ സാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെറയിലൊക്കെ വന്നത് പേടിക്കണ്ട കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിയും കൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട ശരി വരട്ടെ മലേഷ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാലോ അല്ലേ എന്താടാ ഇവിടെ തങ്ങിയാലോ അതിപ്പോ അമ്മ ഇത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോ ആ നിക്കാം എടാ കളിയാ നീ ഇവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം നീ വേണമെങ്കിൽ മോളി കിടന്നോ സാരമില്ലടാ ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം ശരി എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഇതൊന്ന് ചാർജ് ഇട്ടേക്കാവോ ശരി താങ്ക്സ് അളിയാ അപ്പൊ Mm-hmm. 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പനയിലെ കള്ളിന് മാത്രം എന്തിനാ കൂടുതൽ കാശ് വാങ്ങുന്നത് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ പനങ്ങളിൽ കുടിക്കാറുള്ളതാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ കള്ളിന് നല്ല വീര്യുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ടാ എല്ലാവരും വരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും കലക്കാറില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കലക്കിയിട്ടില്ല സാർ അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും സാർ ഇവരൊന്നും കലർത്തിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഇവര് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നാളെ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് വരാൻ പറ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കള്ളെടുക്കണം ഈ പ്രാവശ്യം കുടിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ തെറ്റല്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ കുടത്തിന് പകരം ഈ കുടം കൊണ്ടു വയ്ക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തന്നെ കാവലിരിക്കണം സാർ
सर सर इतने को सर सर ऐंग पन कुछ पलर मोड़ी मे इन कड़न वरानी अवड़ी कोपा या चंदे आदमी कल कूड़ा विषम कुयो कल कुय अब विषम अब कुरा मरीदे आ मरते कैगम नाटिलेटी एंत मरूर चेची नमें नाट मुदर्नवर पर असुख नोक चेची प्रावश्यम चेची नोक कल्याण कह चोद सत्यु 
നീയും എന്നെ തനച്ചാക്കി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവോ ശിവ നീലാവുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ചന്ദ്രൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി ചുറ്റുപാടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രണയം എന്നത് ഒരാളോട് മാത്രമേ തോന്നൂ അല്ലാതെ പത്ത് പേരോടൊന്നും തോന്നില്ല നിന്നെ എനിക്ക് അത്രയധികം ഇഷ്ടമാണ് അതിരിക്കട്ടെ എന്നോട് നിനക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ട് ണെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ പക്ഷെ നീ എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ശിവ നന്നായി നോക്കണേ മോളെ കാശെല്ലാം ഞാൻ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നോക്കണേ മോളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറായ ഞാൻ പോലും മറന്നുപോയില്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചേക്കണം അമ്മ ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയോട് ഇത് തന്നെ പറയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളോടുത്ത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നത് പ്രിയ എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മാവ് ഞാൻ അവളെ പൊന്നു പോലും നോക്കും ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല നമസ്കാരം ചിറ്റ നമസ്കാരം മോളെ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറയും അല്ല മോളെ അമ്മ കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കല്യാണ ഏർപ്പാട് നടന്നോണ്ടിരിക്കാ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടേ അമ്മ എവിടെ കാശ് വച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിറ്റപ്പ എന്താ മോളെ ഈ പറയുന്നത് നാല് റൂമുള്ള ഈ വീട്ടില് കാശ് എവിടെയാ വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ മിക്കവാറും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേറെ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാശ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പണം വളരെ അത്യാവശ്യം മോളെ അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ വരാം
പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയാ അമ്മ വച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എന്തിനാ വന്നത് പ്രിയ അത് ഈ സമയത്ത് പ്രിയ നീ എന്താ നോക്കുന്ന പ്രിയ അത് തൊടാൻ പാടില്ല പ്രിയ പ്രിയ നീ ഇത് എന്തേ കാണിക്കുന്നത് പ്ലീസ് പ്രിയ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനം ഇട്ടിരിക്കെ സരള ചേച്ചി തരാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ആ പേരൊന്ന് വായിച്ചേ മാധവി എന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മോളെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല എന്നാലും അമ്മ എന്തായിരിക്കും എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ അതാലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നത്തോട് നിന്റെ അമ്മയുടെ പേരുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയും മാറും ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതായിരുന്നു ശിവ എന്തൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നില്ലേ ശ്മശാനത്തിൽ പോയി വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നത് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മാറിക്കൂടും സരള പ്രിയയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് കാശിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞത് അവർ മരിച്ചതാണെങ്കിൽ അമാവാസിക്കും ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാ അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നേ വന്നിരിക്കും വീണ്ടും അമാവാസിക്ക് വന്നിരിക്കും പ്രിയ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു ക്യാമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോ മാത്ര ഈ കണ്ണീർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശിവ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോവല്ലേ ശിവ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല
കൈകെട്ടി നിക്കരുത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക ഇനി കണ്ണു തുറക്ക് സ്വാമി കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളൊക്കെ അകാരണമായി മരണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ചിലരൊക്കെ എങ്ങനെയാ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ സരലയുടെ മരണമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് സ്വാമി അവർ മരണപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല അവർ മകളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് കാശ് എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസം ഇത് കൊടുത്താൽ മതി മാറി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സാവകാശം പറ എന്റെ ഭാര്യ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു നാളെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് വയറ്റാട്ടി തള്ള പറഞ്ഞതാ രാത്രിയിൽ വന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭം അലസി പോയി കൊച്ചപ്പ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ചെവിയിൽ പഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ പഞ്ഞി എന്തിനാ കൊച്ചപ്പ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെങ്കി ആ ശബ്ദം കേട്ടത് കൊണ്ടാ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭ അലസിയത് സത്യാണോ ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അമ്മാവാസി ദിവസം ആ ശബ്ദം വരുമെന്ന് അത് കേട്ടവർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അതിന് പരിഹാരം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ നരബലി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിവിധിയും അതിനില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണി കണ്ടില്ലേ ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയൂ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊന്നോളി കേട്ടോ ഒരാളെന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പോരുത് ചെന്നിട്ട് എന്റെ കീഴ്ക്കാണെങ്കിൽ രമേഷേ നീ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അവര് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയേണ്ടവരല്ലേ പക്ഷെ നീ കാണിച്ചത് എന്താ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നവരെ നീ അപമാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അവരുടെ വസ്ത്രം കയറിയതിന് ആയിരം രൂപ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇത് രണ്ടും അടച്ച് മേലിൽ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ മൂക്കു കൊണ്ട് നിലത്ത് വരച്ചിട്ട് പോ എന്താന്ന് നിന്റെ മൂക്കു കൊണ്ട് നിലത്ത് വരയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞ പറ 
രാജു ഞങ്ങക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നാടകമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക നീ അരിയും കാശും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാ മതി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ പോയ സ്വാമി സ്വാമി എന്താ സ്വാമി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം പറ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞോളാം നിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ അപമാനിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം സ്വാമി കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാം കൊല്ലണ സ്വാമി പക്ഷെ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവൻ ചെയ്ത എന്താ ചെറിയ തെറ്റാണോ നാട്ടില് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കൊല്ലാനാണോ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങളില്ല വേണ്ട സ്വാമി നമ്മൾ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നത് അവൾ വശീകരിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏലസ് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലാതെ വേറൊന്നിന് വന്നതല്ല വാടാ ശരി അവന്റെ കൈയും കാലം തളരുന്ന പോലെ ചെയ്തേക്കാം അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ ഞാൻ ശ്മശാനത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതെ സ്വാമി അത് തന്നെ വേണ്ടത് ും പറയണ്ട ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾക്കും ഇരുപത് വർഷം മുൻപത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത അമാവാസി ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന് ബന്ധനം ഏർപ്പെടുത്തണം അതെങ്ങനെയാണ് സ്വാമി അമാവാസി ദിവസം നാല് ദിക്കുകളിലും നാളികേരം മുടക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കണം ഈ കലശത്തിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് നാല് ദിശകളിലും ചുറ്റുമ്പോൾ കൂടെ കരുതേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല ഈ കലശം എന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഈ കലശം എന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹലോ പറയ ശിവ എവിടെയുള്ള ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞത് വലിയ മഴ വരാൻ പോവാന്ന് തോന്നുന്നേ തുണിയെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുമായിരുന്നു അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാ നിന്റെ കോള് വന്നത് അതാ ഫോൺ എടുക്കാൻ വൈകിയേ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മഴ അവിടേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദേഹത്ത് വീണാ മഴത്തുള്ളി 
എന്റെ ദേഹത്ത് വീണിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസായിരിക്കും അതെയോ എന്താ എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പറയ നീ എപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരുവെന്ന് കാത്തിരിക്കാ ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞെത്തും പ്രിയ നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റന്നാളല്ലേ അമാവാസി നാട്ടിലെ കലശബന്ധനം ഉള്ളതാ നീ നാളെ തന്നെ വന്നേക്ക് ശരി ഞാൻ വന്നേക്കാം സ്വാമി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നീചശക്തികളുടെ പ്രഭാവം ഇവിടെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലശബന്ധന സമയത്ത് എന്ത് തടസ്സമുണ്ടായാലും നിർത്താൻ പാടില്ല പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ നാല് ദിക്കുകളിൽ പോയി കാവൽ നിൽക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്റെ കൂടെ വരും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ വീണ്ടും അതേ സ്മെല് വരുവാണല്ലോ ോ 
ഇവിടെ നിന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രാമത്തിൽ കലശബന്ധനം നടത്തി രമേശന്റെ മരണത്തോടെ അതൊരു അവശാകുനമായി മാറി കലശബന്ധനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമവാസികൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഡോക്ടർ സാർ മാത്രമേ പുറം ദേശക്കാരനായിട്ടുള്ളൂ അതെ സ്വാമി നീ മുന്നോട്ട് കയറി ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ച് ഇഷ്ടദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ശരിയായ ഉത്തരം തന്നിരിക്കണം തീർച്ചയായും സ്വാമി നിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം ശിവ ഇഷ്ടദൈവം ഗണപതി ഒന്നിന്റെയും ഒമ്പതിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒൻപത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം ഏതാണ് ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ചു നിർത്തി വേണം പറയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പം ഏതാണ് റോസാപ്പൂ മറ്റൊന്ന് ജമന്തിപ്പൂ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷി നിനക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ പ്രിയ പെണ്ണിന്റെ പേരല്ല ഒരു ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ പേര് കണ്ണൻ െ ആ ബലി നടത്തിയത് സ്വാമിയല്ല അവനൊരു ദുഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ദുഷ്ട രാക്ഷസൻ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെയുള്ളൊരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ കണ്ട് ആകൃഷ്ടനായി അവളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ മന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവളെ ബോധം കെടുത്തി അവൾ താഴെ വീണയുടനെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ അവളെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്തു 
മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമാവാസി നാളിലെ പാതി രാത്രി ആ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയ ദുഷ്ടരാക്ഷസൻ അവന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് അവളെ ഉണർത്തി മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ വശീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നായ് അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുൻപൊരിക്കലും ഇതുപോലെ ശല്യം ചെയ്യാത്ത നായ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളും പുറത്തു വന്ന് നോക്കി ശ്മശാനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടുന്ന നായയെ പിന്തുടർന്ന് അവരും അവിടെ എത്തി തന്റെ സഹോദരിയുടെ അഭിമുഖമായിരുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന ആ ദുഷ്ടന്റെ കഴുത്തിൽ കയറി നായ് കടിച്ചു ആ നായയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന ഗ്രാമവാസികളെ കണ്ട് അവൻ ഭയന്ന് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സഹോദരിയെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആ സഹോദരങ്ങൾ അവളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ ദുഷ്ടനായ രാക്ഷസന്റെ കഴുത്തിന് മുറിവേറ്റതുകൊണ്ട് രക്തം വാർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മാതുലന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യദൃഷ്ടി മൂലം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു ആ പരിഹാരത്തിനായി അമാവാസി നാളിൽ ഒരു ഘോരവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിണറ്റിൻകരയിൽ ആ ദുഷ്ടനെത്തി അവിടെ സ്ത്രീ ശക്തി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് അവളുടെ നാക്ക് അവന്റെ കത്തി കൊണ്ടറുത്ത് ആ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ശക്തി അവനെ പിന്തുടർന്നു അറുത്തെടുത്ത നാവ് വലിച്ചെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് നിശ്ചലമായി കാരണം ആ അതിർത്തിയിൽ ഗ്രാമദേവത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ശക്തി ഓരോ അമാവാസി നാളിലും ആ ദുഷ്ടനെ ഓർത്ത് നിലവിളിക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഗർഭിണി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കും അവനോട് ബലിയർപ്പിക്കാൻ നൽകുന്ന സൂചനയാണ് ആ ശബ്ദമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദുഷ്ടൻ ആരെയെങ്കിലും ബലി കൊടുത്താൽ അത് ശാന്തമാകുമെന്ന് അവൻ കരുതി ആ സമയത്താണ് രമേശ് തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പാവത്തിനെയാണ് അവൻ ബലി കൊടുത്തത് സ്വാമി ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുള്ളത് നാടകക്കാരെ കൊന്ന ശേഷം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ എന്നാൽ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്നു പോലും അറിയാത്ത ആ പയ്യൻ ഒരു മരത്തിന് പുറകിൽ നിന്ന് തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണപ്പെടുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടു ഈ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുരുന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതികാരത്തിന്റെ അഗ്നി ആളിക്കത്തി അവന് വിശന്നാൽ ആഹാരം ചോദിക്കാൻ അവൻ അച്ഛനും അമ്മയുമില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവനെ കൊന്നുകളയുമെന്നുള്ള ഭീതിയിൽ അവൻ ആ കാട്ടിൽ തന്നെ കൂടി രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും തന്റെ സഹോദരൻ തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാടകക്കാരൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചെത്തി അവിടെ എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടാതെ അവൻ തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അമാവാസി നാളിൽ ആ ദുഷ്ടനായവൻ ഒരു പൂജാകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അവൻ നേരിട്ട് കണ്ടു ആ ദുഷ്ടൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ അവൻ കാത്തുനിന്നു ആ ദുഷ്ടൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ആഹാരമാണെന്ന് കരുതി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പയ്യൻ ഓടിപ്പോയി അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പുറകിൽ നിന്നും തന്റെ തോളിൽ കൈവച്ചത് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൊന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പയ്യൻ ആ ദുഷ്ടനെ കുത്തിക്കൊന്നു തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കൊന്നതിനുള്ള പ്രതികാരം അവൻ വീട്ടി അതിനുശേഷം ആ ദുഷ്ടന്റെ സഞ്ചി അവൻ കരസ്ഥമാക്കി ആ സഞ്ചയിലുള്ളത് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആ പയ്യൻ അതിനുള്ളിലെ പച്ചിലകളും താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കണ്ടു വിശന്നിരുന്ന ആ പയ്യൻ അറിയാതെ ആ പച്ചിലകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അവൻ സ്വായത്തമാക്കി അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ശക്തി അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർക്കും അവനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ആ രാത്രി അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു പോകുന്നത് അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു അവൻ അവളുടെ പിന്നാലെ പോയി
അവിടെ നിൽക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് ഞാൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അമാവാസി നാളിലും നീ അവിടെ പോയി പൂജ ചെയ്യണം മന്ത്രം മാത്രം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മറന്നാൽ അത് നിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും മന്ത്രം മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് അവളും മരിച്ചു അങ്ങനെ ആ ശക്തി പാമ്പുകളായി മാറി ഓരോ അമാവാസി നാളിലും ദേഷ്യം കൊണ്ട് പനവേരിൽ കൊത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പനങ്ങളില് വിഷമായി മാറിയത് നിന്റെ സുഹൃത്തും അങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കൊന്നുകൊടിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലമാണ് അവന്റെ അമ്പലമായി അവൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശ്മശാന തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കിയാൽ അടുത്ത അമാവാസി നാളിൽ ഓരോ ശവശരീരവും മാന്തിയെടുത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അവൻ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ശവശരീരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെടില്ല പ്രിയങ്കയെ സ്വന്തമാക്കാനായി ആ കലശബന്ധനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അവിടെ വന്നു ആ ശുഭകർമ്മം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു അടുത്ത അമാവാസി നാളിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും ഈ നാട് മുഴുവൻ അവൻ ശ്മശാന തുല്യമാക്കി മാറ്റും ഇതിന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല സ്വാമി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉള്ളതാണ് എന്നാലും സാറില്ല സ്വാമി ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പറയും നീ കാട്ടിൽ പോയി നാഗപുഷ്പമുള്ള നാഗദണ്ഡ് കണ്ടെത്തണം നാഗദണ്ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ഒരു പൂച്ച എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ത്രിസന്ധ്യ സമയത്ത് കാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന കന്നുകാലികളെ അതിനെ കാണിക്കണം ആ പൂച്ച ആ കന്നുകാലികളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ പൂച്ചയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർത്തുള്ളി താനെ പുറത്തു വരും ആ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി നീ നിന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടിയാൽ നിനക്ക് ആ ശക്തി ലഭിക്കും അതിനുശേഷം നിനക്ക് അവനെ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിനക്ക് ആ നാഗദണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ വധിക്കാനും സാധിക്കും ഇത് അമാവാസിക്ക് മുന്നേ നടത്തണം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക സ്വാമി പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ വീട്ടിലും ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പകുതിയോളം ശ്മശാനമായില്ലേ ഇനി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ നാട് വിട്ടു പോവുക എന്തിനാ നാട് വിട്ടു പോകുന്നത് നാഗദണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ തന്നെ പോവാ നാഗദണ്ട് കണ്ടെത്താൻ മോൻ പോകണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാനെന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കേ ശിവ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നീ തിരിച്ചു വരണ്ട ശിവ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് നീ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ജീവൻ എന്തിനാ കളയുന്നത് വിട്ടേക്ക് ശിവ എന്താ ഇത് പ്രിയ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഇത്രയും കാലം അവർ തമ്മിൽ എന്തിനാണ് സ്നേഹിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോണോ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നീ അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നീ തന്നെ എന്നോട് പോവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരും
നിങ്ങൾ <laughs> 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 നാട് വിട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം ശരിയാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേട്ടോ എന്താ ഏട്ടത് നിങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഇല്ല മോനെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടും വീടും വയലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവും നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ചേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഏട്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എല്ലാം ശരിയാകും നിങ്ങൾ ആരും ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് പോരുത് ഒന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു ശ്മശാന ഭൂമി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ പോലെ തിരിച്ചു പോയില്ല Huh? <laughs> 
ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവുകയാണ് 